స్వచ్ఛమైన నీరు తాగాలనే ప్రజల కోరికే ఆసరాగా మినరల్ వాటర్ పేరుతో వారి ఆరోగ్యాలతో ఆటలాడుకుంటున్నారు వ్యాపారస్తులు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా పుట్టగొడుగుల్లా వెలిసిన వాటర్ ప్లాంట్లు మినరల్ వాటర్ పేరుతో ప్రజలను దీర్ఘకాలిక రోగాల బారిన పడేస్తున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో వెయ్యికి పైగా మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి నెల్లూరు నగరంలో మూడు వందలకు పైగా ఉండగా మున్సిపాలిటీలు మేజర్ పంచాయతీలతో పాటు నాలుగు వేలకు పైన జనాభా ఉన్న గ్రామాల్లో వాటర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆడుకుంటున్నారు వ్యాపారులు జిల్లాలో మంచినీటి వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది ప్రతి ఇంట్లో వాటర్ క్యాన్ వాడుతున్నారంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసిన వాటర్ ప్యాకెట్స్ను తయారు చేస్తూ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టుకుని ఆదాయం పొందుతున్నారు వ్యాపారులు వాటర్ ప్లాంట్స్ నడిపేవారు అరవైకి పైగా ప్రమాణాలను పాటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం ప్లాంట్ కేంద్రాల్లో నీటిని ఏసీసీ మీడియా శాండ్ జంబో ఫిల్టర్ల ద్వారా వడపోయాలి కొన్ని రసాయనాలు కలిపిన తర్వాత ఆర్ఓ మెషిన్లో శుభ్రపరచాలి ఆ నీటిని స్టీల్ ట్యాంకులోకి పంపి ఓజోనేటర్ యూవీ సిస్టమ్ ద్వారా మరింత శుభ్రపరచాలి అప్పుడు మైక్రోపిల్లర్లో నింపి ఓ కెమిస్ట్ మరో మైక్రోబయాలజిస్ట్ పరిశీలించిన తర్వాత క్యాన్లు బాటిళ్లలో నింపి కర్నూల్లో ఉన్న ల్యాబ్కు ప్రతి నెల పంపి ధృవీకరణ పొందాలి క్యాన్లు బాటిళ్లకు ఖచ్చితంగా ఐఎస్ఐ గుర్తింపు ఉండాలి కానీ అవేమీ పాటించడం లేదు మినరల్ ప్లాంట్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ స్టాండర్డ్స్ తో మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు రన్ చేయండి అవే కాకుండా మీరు యూజ్ చేసే ప్లాస్టిక్ అనేది మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేయడం జరిగింది సో మీరు ఆ వాటర్ ప్యాకెట్స్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొద్దు అవే కాకుండా మీరు అవి సప్లై ఇచ్చేటప్పుడే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఉండట్లేదు ఎక్స్పైర్ డేట్ ఉండట్లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజల ఆరోగ్యాలతో మీరు ఆటలాడుకుంటే సహ ఇచ్చేది లేదండి మీరు మాత్రం యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ స్టామ్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది నిబంధనల ప్రకారం మినరల్ ప్లాంట్లో వాడే నీరు బోర్ల నుంచి మాత్రమే వాడాలి అయితే చాలా మంది వ్యాపారులు సోమశాల నుంచి వస్తున్న నీటిని కొళాయిల నీటిని వాడుతున్నారు నీటిలో కెమికల్స్ కలిపే మినరల్ వాటర్ అంటూ ఇంటింటికి తిరిగి ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేస్తున్నారు మరోవైపు క్యాన్లో ఉండే నీటిని నలభై ఎనిమిది గంటల కంటే ఎక్కువసేపు వాడకూడదు వ్యాపారులు మాత్రం వారం రోజుల కింద నింపిన క్యాన్లను కూడా అమ్మేస్తున్నారు మనం తాగే నీటిలో సున్నా పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మాత్రమే పీపీఎం ఫ్లోరిన్ ఉండాలి కానీ మార్కెట్లో అమ్మకాలు జరుపుతున్న నీటిలో రెండు శాతం కంటే ఎక్కువ పీపీఎం ఫ్లోరిన్ ఉంటోంది దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా వైరస్ మరింత వృద్ధి చెందుతాయంటున్నారు డాక్టర్లు వాటర్ పేరుతో ప్రజల ఆరోగ్యంతో వ్యాపారులు ఆడుకుంటుంటే వాటిని పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు మాత్రం సిబ్బంది కొరత పేరుతో పట్టించుకున్న పాపాన పోవడం లేదు కార్పొరేషన్ మున్సిపాలిటీల్లో హెల్త్ అధికారులు పర్యవేక్షించాలి గ్రామాల్లో గ్రామ కార్యదర్శి నుంచి జిల్లా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ల వరకు తనిఖీలు చేయవచ్చు అయితే వారంతా తమ మీద ఉన్న తాగునీటి సరఫరా ఒత్తిడి తగ్గుతుందని రిలీఫ్ పొందుతున్నారు మొత్తం మీద ప్రజలకు ఆరోగ్యం ప్రసాదించాల్సిన మినరల్ వాటర్ కాస్త వారి ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుకుంటున్నాయి ఇప్పటికైనా అధికారులు కళ్లు తెరచి నిబంధనలు పాటించని మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలనే డిమాండ్ వినిపిస్తోంది